بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی نماز کا کیا طریقہ ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مسنون نماز صفحہ نمبر 174 سے لے کر 198 تک دیکھئے گا پوری تفصیلات موجود ہیں دلائل کے ساتھ حدیث کے ساتھ ٹھیک ہے اب سمجھے میں مسئلہ ایک ایک کر کے حل کروں گا جو ہے جمعہ کی نماز کا وقت وہی ٹائم ہے جو زہر کی نماز کا ٹائم ہے کوئی فرق نہیں ہے زوال سے لے کر جو ہے اثر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے تک جمعہ کی نماز کا ٹائم رہتا ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے جماعت سے ہونا ضروری ہے کوئی اکیلا پڑھے گا تنہا پڑھے گا تو اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی سب سے پہلی بات جمعہ کی نماز مردوں کے لئے ضروری ہے اور وہ بھی جو شہر وغیرہ میں رہ رہے ہیں مسافر نہیں ہیں ان کے لئے جو گاؤں دیہات میں ہیں وہ ایک شرائط ہیں وہ سب اگر نہیں پائی جا رہی ہے جہاں پر جمعہ کی نماز ضروری ہے ہی نہیں ان کے لئے تو ضروری ہے ہی نہیں جن پہ ضروری ہے ان کے لئے بتا رہا ہوں کیا طریقہ ہے اور عورت کے لئے عورت پہ جمعہ کی نماز کسی بھی حال میں ضروری نہیں ہے وہ چاہے کہیں پر بھی ہو چاہے وہ اس کا گھر مسجد کو لگ کر ہی ہو چاہے وہ شہر میں رہنے والی ہو عورت پہ جمعہ کی نماز ضروری ہے ہی نہیں حدیث میں منع کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے عورت کے لیے اب سمجھئے اس کا جو اس کی رکعتیں کیا ہیں جمعہ کی کل چودہ رکعتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جمعہ کی کل مطلب مکمل چودہ رکعتیں ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ چار رکعت سنت معقدہ پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے جمعہ سے پہلے پڑھیں گے اگر جمعہ کی جماعت ہونے سے پہلے نہیں پڑھ پائیں کسی طرح سے یہ چھوٹ گئی ہے تو آپ جو ہے اس کو جمعہ کے فرض نماز کے بعد جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں چاہے فوراں پڑھیں یا پھر آخر میں پڑھیں ٹھیک ہے اور اگر خطبہ شروع ہو جائے تو یہ سنت نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اگر خطبہ شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا اس سنت کو جو پہلے چار رکعت پڑھتے ہیں تو پہلے چار رکعت سنت معقدہ پڑھیں گے اس کے بعد دو رکعت فرض ہے جمعہ کی نماز جو ہے فرض ہوتی ہے تو فرض پڑھیں گے کتنی ہوئی چار دو چھے رکعت اس کے بعد دو رکعت چار رکعت اس کے بعد جو ہے فرض نماز دو رکعت کے بعد چار رکعت پڑھیں گے یہ فرض جو ہے فرض کے بعد پڑھیں گے اور یہ چار رکعت سنت معقدہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے کتنا ہو گئے چار دو چھے چار دس دس رکعتیں اس کے بعد دو رکعت سنت معقدہ اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد دو رکعت نفل ہیں تو یہ کل چودہ رکعتیں ہو گئیں سنت نماز فرد نماز سب ملا کر میں بتا دیا ہوں اب اس کے بعد یہ سمجھئے جمعہ کی نماز میں نیت کیا کریں گے سنت نماز ہے تو سنت نماز کی نیت کریں گے میں جمعہ کی سنت نماز پڑھ رہا ہوں چار رکعت ہے تو چار رکعت پڑھ رہا ہوں دو رکعت ہے تو دو رکعت پڑھ رہا ہوں اور اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کی فرض نماز تو اس طرح نیت کریں گے امام کی پیچھے ہی پڑھیں گے اکیلے میں تو ہے ہی نہیں وہ نماز تو جب امام کی پیچھے پڑھیں گے نیت ایسے کریں گے میں جمعہ کی دو رکعت فرض نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں جو وہاں پڑھا رہا ہے جو محراب میں ہے جو امام پڑھا رہا ہے اسی کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں فرض نماز اس طرح کر کے آپ نیت کر لیں گے دل میں ارادہ کر لیں گے نیت تو زبانی ادا کرنا ضروری نہیں ہے دل میں سوچ لینا دل میں جو ہے یاد کر لینا یہی کافی ہے تو اس طرح نیت کر لیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے اب سمجھئے ہر رکعت میں آپ کو جو ہے کیونکہ امام کے پیچھے پڑھیں گے جو آپ سنت پڑھیں گے اس میں تو آپ خود قرآت کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے اور ہر رکعت میں آپ سورہ وغیرہ سورہ بھی پڑھیں گے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے سورہ بھی ملائیں گے ہر رکعت میں جو آپ سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں فرض نماز جمعہ کی اس میں کیا کریں گے اللہ اکبر کہہ کے سنا پڑھ لیں گے سنا پڑھ کے بس خاموس رہیں گے اب آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے چپ چاپ رہیں گے امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں جمعہ کی نماز اگر آپ سنا پڑھ رہے تھے امام صاحب الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں بس جتنا پڑھے تھے وہیں سے چھوڑ دیں گے خاموس ہو جائیں گے اب آگے نہیں پڑھیں گے اگر آپ اسے پہلے پہلے جلدی جلدی کر کے پڑھ لیتے ہیں امام کے الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے تو پھر ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ جو ہے جلدی سے پڑھ کے ختم کر دیجئے اور امام صاحب اس کے بعد شروع کرتے ہیں الحمد شریف تو امام صاحب جیسے ہی الحمد شریف شروع کریں گے آپ چپ چاپ ہو جائیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے جیسے ہی وہ غیر المقدوب علیہ ملین سورہ فاتحہ ختم کریں گے اب آپ آمین کہیں گے آہستہ سے دل ہی دل میں آہستہ سے آمین جس طرح کہتے ہیں اس طرح آمین کہیں گے آہستہ آواز میں بالکل دل ہی دل میں زبان ہلا کر ٹھیک ہے امام بھی آمین کہیں گے اس کے بعد پھر امام سورہ فاتحہ کے بعد سورہ وغیرہ شروع کر دیں گے آپ چپ چاپ رہیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے پھر امام صاحب جو اللہ اکبر کہتے ہیں رکو کو جائیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے امام صاحب سمی اللہ علیمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جیسے امام صاحب سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ کر ختم کر دیں گے آپ اس کے بعد رب بنا لکل حمد کہیں گے اور جو تسبیح ہے رکو کی تسبیح ہے سجدے کی ت
دو سجدے کو جائیں گے سجدے کی تسبیح بھی پڑھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے اس طرح کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے دو سجدہ کر کے اٹھ جائیں گے اب کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ چپ چاپ رہیں گے کچھ نہیں کریں گے اور رکو کریں گے پھر امام صاحب ایسے ہی جس طرح کر رہے تھے میں بتایا ہوں ابھی آپ کو تو رکو کریں گے پھر سجدہ کریں گے آخر میں جب بیٹھیں گے دوسری رکعت میں امام صاحب اتحیات پڑھیں گے آپ بھی اتحیات پڑھیں گے دوسری پڑھیں گے اور جو ہے دعا وغیرہ دعائیں معصورہ پڑھ کر آپ بھی پڑھیں گے امام صاحب بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں آپ بھی ان کے ساتھ سلام پھیر دیجیے گا یہ جو ہے جمعے کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ جو نفل نماز سنت نماز ہے جمعے کی وہ تو آپ ہر جس طرح پڑھتے ہیں عام طور پر سنت نماز اس کا وہی طریقہ ہے الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے جمعے کی نماز کے بارے میں میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسیج کریں